আমরা আনিক বন্ধন ও সমাজিজি বন্ধন সম্পর্কে ততক্ষণ জেনেছি চলো দেখে আসি আনিক ও সমাজিজি বন্ধনের ফলে কোন যোগে কি ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ঘটে শুধুমাত্র আনিক বন্ধন এবং সমাজিজি বন্ধনের কারণে কারণ আনিক যোগে দেখা যায় তা ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে গঠিত হয় আর সমাজিজি বন্ধন মৃত্যু আগেই পড়েছে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে গঠিত হয় যদি গলনাঙ্কর দিকে দেখতে চাই আনির যোগের উচ্চ গলনাঙ্ক রয়েছে আর সমাজিজির যোগের নিম্ন গলনাঙ্ক রয়েছে আর এই স্ফুটনাঙ্ক আয়নিক যোগের উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক রয়েছে সমাজের যোগের নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক রয়েছে এখন যদি আমরা দ্রবণীয়তার কথা বলতে যাই আনিক যৌগুলো সাধারণত পানিতে দ্রবণীয় হয় আর সমাজিজির যৌগসমূহ পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় জৈব দ্রাবক বলতে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ক্লোরোফর্ম এসব জৈব যৌগকে বোঝায় আর আকর্ষণ বলের কথা যদি আমি বলতে চাই আনিক যৌগের ক্ষেত্রে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করে ক্যাটন এবং অ্যানন এদের মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করে ফলে তারা কাছাকাছি আসে যৌগ গঠন করে আর সমাজে যৌগের ক্ষেত্রে দুর্বল ব্যান্ডার ওয়াস বল কাজ করে ফলে সমাজে বন্ধন আনিক বন্ধনের চেয়ে দুর্বল হয় আর যদি বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কথা বলতে চাই আনিক যৌগসমূহ সাধারণত দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহন করে আর সমাজে যৌগসমূহ দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহন করে না সমাজে বন্ধনে আবদ্ধ যৌগসমূহের ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় অর্থাৎ অনেক ধরনের যৌগ বা অণু সমাজে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে যেমন যদি আমরা অক্সিজেনের কথা ধরি দুইটি অক্সিজেন পরমাণু সমাজে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অক্সিজেন অণু তৈরি করে অর্থাৎ ওটুকে আমরা বলবো সমাজে অণু বা যদি যৌগের ক্ষেত্রে ধরি যেমন একটি কার্বন দুইটি অক্সিজেনের সঙ্গে সমাজে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজে যৌগ কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করছে আবার সমাজে বন্ধনে আবদ্ধ পরমাণু সম বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থা থাকতে পারে যেমন যদি কার্বন ডাই অক্সাইড বা অ্যামোনিয়া বা মিথেন এদেরকে ধরতে গেলেই এরা সাধারণত গঠনের সময় সমাজে বন্ধনে আবদ্ধ হয় কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যামোনিয়া মিথেন প্রত্যেকে সমাজে যৌগ কিন্তু কক্ষ তাপমাত্রায় এরা গ্যাসি অবস্থা থাকে কারণ কি কারণ হলো সমাজে যৌগের মধ্যে সাধারণত দুর্বল ব্যান্ডার ওয়াস বল কাজ করে কিন্তু এদের ক্ষেত্রে ব্যান্ডার ওয়াস বল নেই ফলে এরা মুক্ত হবে গ্যাসীয় একক অণু হিসেবে থাকতে পারে আবার কিছু সমাজে যৌগ তরল অবস্থায় থাকে যেমন পানি ইথানল ইথানল এক প্রকার অ্যালকোহল সমাজে অণুকে আমরা কঠিন অবস্থায় দেখতে পারি যেমন অ্যাস এইট সাধারণত সালফার প্রকৃতিতে অ্যাস এইট অবস্থায় থাকে এবং আয়োডিন আই টু অবস্থায় থাকে এদের কঠিন হওয়ার কারণ হলো এদের মধ্যে দুর্বল ব্যান্ডার ওয়াস বলস কাজ করে যেহেতু একই সঙ্গে অনেকগুলো পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি অণু গঠন করছে আর্ডারের ক্ষেত্রে দুটি সালফারের ক্ষেত্রে আটটি ফলে দুর্বল ব্যান্ডার ওয়ালস বলই এখানে শক্তিশালী হয়ে ওঠে 